প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজ তোমাদের সাথে আসি আমি পারাজি হাবিবুর রহমান আজ আমরা আলোচনা করব গার্মেন্টস ডিজাইন অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং টেকনোলজির টেক্সটাইল ডাইং চতুর্থ পর্বে টেক্সটাইল ডাইং বিষয় থেকে আমরা আলোচনা করব আজ প্রথম আলোচনা হচ্ছে প্রিন্টিং তো প্রিন্টিং বিষয়টা বড় এবং বিস্তারিত এ কারণে এই প্রিন্টিংটাকে আমরা দুই অংশ বা দুই ভাগে ভাগ করে আলোচনা করছি আজ আলোচনা করছি আমরা প্রিন্টিংয়ের প্রথম অংশ তো আজকের আলোচনার বিষয় সেই অর্থে প্রিন্টিংয়ের প্রথম অংশ তো প্রিন্টিং সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আমাদের প্রথমে আলোচনা করতে হয় প্রিন্টিংয়ের সংজ্ঞা বা প্রিন্টিংয়ের পরিচয় টেক্সটাইল প্রিন্টিং এর অর্থ হল যে কোনো টেক্সটাইল কাপড়ের উপর মাল্টি কালার ডিজাইন গঠন করা অর্থাৎ এখানে বোঝানো হচ্ছে যে মাল্টি কালার মাল্টি শব্দের অর্থ হচ্ছে বহু কালার শব্দের অর্থ হচ্ছে রং অর্থাৎ একই কাপড়ের উপরে অনেক প্রকারের রং গঠন অনেক প্রকারের কালারের ডিজাইন ফুটিয়ে তোলাই হচ্ছে প্রিন্টিং তো এখানে কাপড়ের স্থান বিশেষ রং করা হয় অর্থাৎ কাপড়ের সব জায়গায় না বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ স্থানের জায়গায় রং করা হয় এবং এখানে এক প্রকার না বহু প্রকারের তাই বলা হচ্ছে যে এখানে অনেক প্রকারের রং ব্যবহার করা হয় তাই বলা যায় কাপড়ের উপর স্থান বিশেষ বিভিন্ন রং প্রতিফলিত করাই হচ্ছে প্রিন্টিং তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা প্রিন্টিংয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রিন্টিংয়ের সংজ্ঞাটা জানলাম বা পরিচয় জানলাম তো তোমরা যে কাজটা করতে পারো সেটা হচ্ছে এটা একটা স্ক্রিনশটটি রাখলে তোমাদের উপকারে আসবে যেন তোমরা অফলাইনে যখন থাকবা তখন এটা দেখে শিখতে পারো এরপরে আমরা আলোচনা করব প্রিন্টিং করার জন্য কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তো প্রিন্টিং করার জন্য আমরা কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারি বা করা হয় সেগুলো আমরা দেখবো আমরা প্রথম যে কর্মসূচিটা আছে সেটা হচ্ছে কাপড়কে প্রিন্টিংয়ের জন্য উপযোগী করে তোলা তা প্রথম কর্মসূচিটা হলো কাপড়কে প্রিন্টিংয়ের জন্য উপযোগী করে তোলা অর্থাৎ কাপড় একটা কাপড় আমি আনলাম গ্রে কাপড় আনলাম অর্থাৎ তার থেকে যে কাপড়টা হয়েছে বা লোম থেকে যে কাপড়টা হয়েছে সেটা আনলাম আনার পরে এমপিনেট করে তোলাম এভাবে কি সম্ভব এভাবে সম্ভব নয় কারণ কাপড়ের ভিতরে প্রস্তুতিমূলক কিছু কাজ কাজকর্ম থাকে সেগুলো আমাদেরকে করে নিতে হয় এ কারণে কাপড়কে প্রিন্টিংয়ের জন্য যে উপযোগিতা প্রয়োজন সেই উপযোগিতা বা যে শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন সেই শর্তগুলো পূরণ করে তারপরে প্রিন্টিং করতে হবে দুই নম্বর আছে প্রিন্টিংয়ের জন্য পেস্ট তৈরি করা তো প্রিন্টিং তৈরি করতে গেলে বা প্রিন্টিং করতে গেলে কাপড় আমাদেরকে পেস্ট তৈরি করতে হয় যে কারণে প্রিন্টিংয়ের পূর্বে আমাদেরকে সেই পেস্টটা প্রস্তুত করে নিতে হয় বা তৈরি করে নিতে হয় তিন নম্বর কর্মসূচি আছে প্রিন্টিং কার্য সম্পাদন করা পেস্ট যখন তৈরি করা হয়ে যাবে তারপর কাপড়ের যখন উপযোগিতা হয়ে গেছে কাপড় উপযোগী করা হয়েছে তখন প্রিন্টিং যে কার্য সেই প্রিন্টিংটা করে ফেলা এটাই হচ্ছে প্রিন্টিং কার্য সম্পাদন চার নম্বর আছে প্রিন্টেড কাপড় শুকানো তো প্রিন্টিং তো হলো এখন কাপড়কে শুকাতে হবে সেই শুকানোর প্রক্রিয়াটা করা পাঁচ নম্বর আছে প্রিন্টেড কাপড়কে স্টিম করে পাকা করা অর্থাৎ যে প্রিন্টিং কাপড়টা আমরা প্রিন্ট করলাম সেটাকে স্টিমিং করে রং পাকা করা যদি স্টিমিং না করা হয় তাহলে কাপড়ে যেখানে প্রিন্টেড করা হয়েছে ওই প্রিন্টেডটা কিন্তু বা পেস্টটা কিন্তু একটা সময় উঠে যেতে পারে এই কারণে নির্দিষ্ট স্টিম বা নির্দিষ্ট তাপে এই স্টিমিং করে এই রংটাকে পাওয়া করে দেওয়া পরিশেষ ক্রিয়া প্রিন্টেড করতে যে আমার যেখানে প্রিন্টিং করা দরকার না সেখানে থেকে স্বল্প একটু রং লেগে গেছে কাপড়টা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বা অন্য অন্য যে কার্যক্রম থাকে প্রি ট্রিটমেন্টমূলক যে কার্যক্রম থাকে সেগুলো শেষ করা হুম এগুলো আছে পরিশেষ ক্রিয়া তো প্রিন্টেডের কর্ম প্রিন্টিং করার জন্য ছয়টি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় সেই ছয়টি কর্মসূচি হচ্ছে এটা তোমরা এটাও স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো এরপর আমরা দেখব প্রিন্টিং এর জন্য কটন কাপড় প্রস্তুতকরণ তো আমরা কটন কাপড়ের প্রস্তুতকরণটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে কটন কাপড় সম্পর্কে আমরা প্রস্তুতকরণ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব কারণ প্রত্যেক প্রকার কাটন কাপড়ের জন্য কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তুতি আছে কারণ প্রত্যেক প্রকার সেলুলোজের ভিসকোসিটি বলি আবার সেলুলোজ বলি বা অন্য অন্য যে গঠনিক যে দিক আছে আলাদা 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 এই কারণে এর প্রস্তুতিও কিন্তু আলাদা আলাদা তো যেহেতু কটন কাপড়ের প্রস্তুতিকরণটা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে আমরা আজ এখানে আলোচনা করব কটন কাপড়ের প্রস্তুতিকরণ তো প্রথমে আসে ব্রাশিং তারপরে আসে সিনজিং তারপরে আসে ডিসাইজিং নেক্সটে আসে বা তারপরে আসে স্কোয়ারিং ব্লিচিং মার্সারাইজিং এই ছয় প্রকার প্রস্তুতিকরণ বা এই ছয়টা প্রস্তুতি নিলেই আমরা কটন কাপড় কিন্তু প্রিন্ট করতে পারব তো প্রথমে আসে ব্রাশিং তা ব্রাশিংটা কি ব্রাশিংটা হচ্ছে কাপড়ের ব্রাশ করা অর্থাৎ পরিষ কাপড়কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য ব্রাশ করে সেই ধোলা বালি ময়লা অপদ্রব্য যেগুলো আছে এগুলোকে দূরীভূত করাই হচ্ছে ব্রাশিং এরপরে কি আছে এরপর আছে সিনজিং সিনজিংটা কী জিনিস সিনজিংটা হলো 
কাপড়ের ভিতরে যে স্লাভস নেপস গুটি গুটি ভাব এইগুলো আছে এইগুলোকে পুড়িয়ে আগুনে পুড়িয়ে এইগুলোকে দূর করাই হচ্ছে সিঞ্জিং তো ব্রাশিংটা আমরা কেন করে একটু বোঝা রাখি ব্রাশিংটা যদি না করি তো কাপড়ে যদি ময়লা অপদ্রব্য থাকে তারপর যদি আমরা প্রিন্টিং করি তো কাপড় যদি যখন আমরা ঝাড়া দেবো বা নাড়া দেবো তখন কিন্তু ওই ময়লা সহ ওই প্রিন্টিংটা পড়ে যাবে তখন যেটা কাপড় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং বাইরে কিন্তু ওটা গ্রহণ করবে না সিঞ্জিংটা কি জিনিস কাপড়ে যদি গুটি গুটি ভাব স্লাভস নেপস থাকে তাহলে কিন্তু ওর যদি আমরা প্রিন্টিং করি তাহলে প্রিন্টিং করার পর ওখান থেকে কিন্তু ওই স্লাভস নেপস উঠবে ওঠার পরে কিন্তু প্রিন্টিংটা উঠে যাবে এমনটা হলে কিন্তু কাপড় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে নেক্সটে আছে ডিসাইজিং তো ডিসাইজিং কী জিনিস ডিসাইজিংটা সাইজিংটা হচ্ছে কাপড়ের মার প্রক্রিয়া করণ আর ডিসাইজিংটা হচ্ছে যে প্রক্রিয়ায় কাপড় হতে মারকে অপসরণ মার দ্রবণকে অপসরণ করা হয় বা রিমুভ করা হয় সেটাই হচ্ছে ডিসাইজিং তো ডিসাইজিং আমরা কেন করব যদি সাইজকৃত কাপড় অর্থাৎ মার প্রক্রিয়াকরণ কাপড়ের উপর যদি আমরা প্রিন্টিং করি তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কাপড় যখন আমরা ধুয়ে দেব তখন কাপড় থেকে অটোমেটিকলি মার চলে যাবে বা সাইজ দ্রব্য চলে যাবে সাথে সাথে আমার কিন্তু প্রিন্টিংও চলে যাবে বা একবার দুইবার ধোয়ার পরে ওই কাপড়টা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে তার পরার উপযুক্ত থাকবে না এই কারণে ডিসাইজিং করে কাপড়কে প্রিন্টিং করা হয় নেক্সটে আসে স্কোয়ারিং স্কোয়ারিংটা হচ্ছে অ্যালকালি যোগে কাপড়কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা বা ওয়াশ করা তো অ্যালকালিটা কী আছে ডিটারজেন্ট সাবান এইগুলো যোগে কাপড়কে ওয়াশ করে তারপরে হচ্ছে এই প্রিন্টিংটা করা হয় যেন কাপড়ের চাকচিকতা ঠিক থাকে নেক্সটে আসে কি ব্লিসিং ব্লিসিং বলতে কি কাপড়ের বা কটনের একটা গ্রে ভাব কটন ধাপধুপে সাদা হয় না তো এই কটনে সাধারণত রং থাকে গ্রে বা ধূসর তো এই রংকে দূরীভূত করে ধপধপে সাদা করার জন্য আমরা ব্লিসিং করে রাখি এরপরে আসে কি মার্সেরাইজিং তো মার্সেরাইজিংটা কি সেটা আমরা একটু দেখব যে এ প্রক্রিয়া দ্বারা কটন কাপড়ে বিশেষ কিছু গুণের অধিকারী করা হয় অর্থাৎ এই যে মার্সেরাইজিং দ্বারা কটন কাপড়কে বিশেষ কিছু গুণের অধিকারী করা হয় এ মার্সেরাইজ কাপড় প্রিন্টিং করা হলে তা বিশেষ ধরনের প্রিন্টিং ইফেক্ট সৃষ্টি হয় অর্থাৎ মার্সেরাইজিং করা কাপড় যদি আমরা প্রিন্টিং করি তা বিশেষ ধরনের কিছু ইফেক্ট সৃষ্টি করা যায় এ প্রক্রিয়ার সাহায্যে কটন সুতা বা বা কাপড়ের কক্ষ তাপমাত্রা অর্থাৎ কক্ষ তাপমাত্রা বলতে বুঝি আঠারো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আঠারো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অথবা পঞ্চান্ন থেকে পঁয়ষট্টি টু আডেল্ট ঘনত্ব বিশিষ্ট কস্টিক সোদা দ্রবণে টেনশন সহযোগে ক্রিয়া করলে কাপড়ের চাকচিক্যতা শক্তি রং শোষণ ক্ষমতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পায় তো এই মার্সেরাইজিং যে বিষয়টা আছে সেই বিষয়টা আমরা কিন্তু তোমাদেরকে বললাম এবং মার্সেরাইজিং করলে কাপড়ের বিশেষ কিছু গুণ বা বিশেষ কিছু ইফেক্ট সৃষ্টি হয় যেটা প্রিন্টিংয়ের জন্য উপযুক্ত তো আশা করি তোমরা এই কটন কাপড়ের যে পরিস্থিতি এই ছয়টা পরিস্থিতি তোমরা মনে রাখতে পারবে এ কারণে যেটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমাদের একটা স্ক্রিনশটটি রাখতে হবে এরপর আমরা দেখব ডাইং ও প্রিন্টিংয়ের পার্থক্য ডাইং যেহেতু আমরা প্রিন্টিং আজ পড়ছি তো ডাইং এবং প্রিন্টিংয়ের যে পার্থক্যগুলো আছে সেই পার্থক্যগুলো আমরা একটু দেখে নিই তো চলো আমরা দেখি কী কী পার্থক্য আছে আমরা প্রথম পার্থক্যটা দেখি ডাইং পদ্ধতিতে সমগ্র কাপড় আমার আগেই পূর্বে একটু বলে রাখি দাঁড়াও সেটা হচ্ছে আমার ডান হাতের ডান হাতে আসে হচ্ছে ডাইং এবং বাম হাতে আসে হচ্ছে প্রিন্টিং তো প্রথমেই আমরা ডাইং তারপরে হচ্ছে প্রিন্টিং এই বিষয়গুলো আমরা একটু দেখব তো ডাইং পদ্ধতিতে সমগ্র কাপড়কে একই রং করা আর প্রিন্টিংয়ে কী করা হয় প্রিন্টিং পদ্ধতিতে কাপড়ের স্থান বিশেষ রং করা হয় তারপর কী আছে নেক্সট পার্থ করে দেখি কাপড় সুতা এবং ফাইবার রং করা যায় ডাইংয়ে কিন্তু কাপড় সুতা ফাইবার রং করা যায় আর প্রিন্টিংয়ে সাধারণত কাপড়ই প্রিন্টিং করা যায় অন্য কিছু প্রিন্টিং করা যায় না তো ডাইং এ রং কাপড় উভয় পাশে লাগে ডাইং যখন করা হয় কাপড়ের উভয় পাশে সমস্ত জায়গায় রং লাগে আর প্রিন্টিংয়ে এক পাশে রং করা হয় বা এক পাশে রং লাগে ডাইংয়ের জন্য নির্দিষ্ট ডিজাইনের প্রয়োজন হয় না ডাইং যেহেতু সমস্ত জায়গায় করা হচ্ছে কাপড়ের রং করা হচ্ছে এই কারণে নির্দিষ্ট কোনো ডিজাইনের প্রয়োজন হয় না কিন্তু প্রিন্টিংয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট ডিজাইনের প্রয়োজন হয় নেক্সট পার্থক্য ডাইং এ একটি রং ব্যবহার করা হয় ডাইংয়ে সাধারণত আমরা একটা রং ব্যবহার করে থাকি প্রিন্টিং এ এক বা একাধিক রং আমরা ব্যবহার করে থাকি আমরা আরও কিছু পার্থক্য দেখব ডাইংয়ে নির্দিষ্ট তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় ডাইং যখন করব তার সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রার প্রয়োজন হবে আর প্রিন্টিং এ নির্দিষ্ট তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় না ডাইংয়ে থেকে নারের প্রয়োজন হয় না আর প্রিন্টিংয়ে অবশ্যই থেকে নারের প্রয়োজন হয় প্রিন্টিংয়ে থেকে নারের প্রয়োজন হয় এবং মাস্ট প্রয়োজন হবে এটা নেক্সট পার্থক্য ডাইংয়ে দ্রবণের ঘনত্ব কম থাকে ডাইংয়ের যে দ্
প্রচুর পানির প্রয়োজন হয় অর্থাৎ ডাইন যখন করা হয় তখন সমস্ত কাপড় যেহেতু ভিজান্ত লাগে বা সমস্ত ভিজে রাখতে হয় এখানে এখানে প্রচুর পানির প্রয়োজন হয় আর প্রিন্টিংয়ে স্বল্প পানির প্রয়োজন হয় লাস্টে আসে বা শেষ পার্থক্যটা হলো এর উৎপাদন ডাইনের উৎপাদন খরচ কম আর প্রিন্টিংয়ের উৎপাদন খরচ বেশি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল যে ডাই প্রিন্টিং এর প্রথম অংশ হুম তো আমরা দেখি আজকের ক্লাসে আমরা কী কী শিখলাম আমরা প্রথমেই শিখেছি হচ্ছে প্রিন্টিংয়ের সংজ্ঞা দুই নম্বর শিখেছি প্রিন্টিংয়ের জন্য কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয় সেগুলো তিন নম্বর শিখেছি প্রিন্টিং এর জন্য কটন কাপড় প্রস্তুতকরণ এবং চার নম্বর শিখলাম ডাইন ও প্রিন্টিংয়ের পার্থক্য তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আগামীকালের ক্লাসে আমরা কী শিখব আমরা ইতিমধ্যেই বলে দিয়েছি আগামীকালের ক্লাসে শিখব প্রিন্টিংয়ের বাকি অংশ তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ গ্রুপগুলো অনলাইন লার্নিংয়ের সাথে থাকার জন্য তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ তোমাদের সুস্বাস্থ্যতা কামনা করে আজকে এখানে এমনি দিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে